Minecraft Earth wurde angekündigt und das ist wohl der erste Schritt, Argumented Reality für eine große Menge von Menschen interessant zu machen. Während bei Pokémon Go viele Spieler die Argumented Reality Funktion ausgeschaltet haben, um Performance und damit Akku zu sparen, ist AR bei Minecraft Earth ein wichtiger Teil des Spiels. Doch dahinter steckt mehr Technik, als man vielleicht vermutet und ich erkläre euch in diesem Video, wie Minecraft Earth funktioniert. Microsoft, zu denen ja Minecraft gehört, hat schon einiges an Erfahrung im Bereich AR. Zum Beispiel haben sie ja die HoloLens, also eine Augmented Reality Brille entwickelt und schon im Trailer zu der HoloLens 2015 gab es bereits einen Teil, wo die HoloLens genutzt wurde, um ja Minecraft zu spielen. Was 2015 in dem Trailer noch eine kleine Spielerei war, wird jetzt tatsächlich Realität. Dabei wurde einiges von dieser HoloLens Technologie für Minecraft Earth genutzt. Ein Teil ist die sogenannte Tracking Technologie, die wird gebraucht um Flächen zu erkennen. Und im Fall von Minecraft Earth wird das natürlich gebraucht für den Aufbauteil. Wie übrigens das Gameplay von Minecraft Earth aussieht, habe ich nochmal in einem anderen Video erklärt. Und dann wird noch eine Microsoft eigene Technologie genutzt für die sogenannten Azure Spatial Anchors. Dieser Dienst versucht Objekte in der realen Welt zu erkennen und dort Anker zu platzieren, damit sich die Anwendung eben in der Realität orientieren kann. Es wird so eine Art 3D-Punktewolke erstellt, die dann hoch in die Cloud geladen wird und anderen Benutzern zur Verfügung gestellt. Dadurch können dann auch eure Freunde sehen, was ihr zum Beispiel auf einem Tisch gebaut habt. Das heißt, man shared quasi die gleichen Punkte und bewegt sich dadurch eben in der gleichen, ja, Augmented Reality. So können alle Benutzer das gleiche sehen und man hat ein gemeinsames Spieleerlebnis. GPS wird dabei nicht genutzt, zumindest nicht um diese Punkte zu erstellen, denn das ist tatsächlich viel zu ungenau. Denn in diesem Fall geht es ja tatsächlich um Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter. Alex Kipman, der Miterfinder der Kinect Kamera und der HoloLens, hat erklärt, dass GPS nur so eine Art Postleitzahl für das Hologramm ist. Aber in diesem Fall ist Präzision gefragt. Diese Punktewolke erstellt dann quasi so eine Art Karte und daher wird dieser Prozess auch Mapping genannt. Das Problem ist allerdings, dass sich in unserer Umgebung auch viel verändert. Das heißt, es gibt Fahrräder, die sich bewegen, Menschen, Autos und auch bei Jahreszeiten verändert sich die Welt. Minecraft Earth dabei hilft, Daten zu erheben, die dann in die Cloud geschickt werden. Mit diesen Daten kann man dann herausfinden, was quasi kontinuierlich am gleichen Platz ist und was beweglich ist. Dadurch, dass die Daten in der Cloud sind, werden sie auch für andere Spieler nutzbar, aber auch für andere Microsoft-Kunden. Microsoft versichert allerdings, dass keine Fotos von eurer Kamera gespeichert werden, sondern sie nur die Punktewolken von den Spezialorten wollen. Das sind öffentliche Orte, an denen dann eben später in Minecraft Earth die Abenteuer stattfinden. Das heißt, eure private Umgebung und Privatgrundstücke werden nicht gemappt. Wenn man bedenkt, wie viele Spiele es weltweit gibt, wir erinnern uns mal, Minecraft ist jetzt das meistverkaufte Spiel der gesamten Welt mit 176 Millionen verkauften Exemplaren, dann ist das der erste Schritt der Erstellung eines 3D-Modells der gesamten Erde. Das ist tatsächlich auch das Ziel des OpenAR Cloud Projekts. Dort haben sich mehrere Unternehmen zusammengeschlossen, um eben ein 3D-Modell der Erde zu erstellen, um das für andere AR-Dienste nutzbar zu machen. Von diesen 3D-Modellen profitieren natürlich auch andere Microsoft-Kunden, zum Beispiel die der HoloLens, die selbst keine Daten dazu beisteuern. Die HoloLens ist nämlich ein sogenanntes Enterprise-Produkt, das heißt nur für Firmen zugänglich und äh, denen ist halt sehr wichtig, dass ihre Daten bei ihnen bleiben. Daher ist Microsoft Earth auch erstmal nur für Mobilgeräte mit Android und iOS verfügbar. Wobei es mit so einer AR-Brille sicherlich nochmal ein anderes Gefühl wäre. Stellt euch das mal vor. Ihr geht quasi durch die Welt und seht überall Minecraft-Elemente. Das wäre ziemlich cool. Spielt ihr auch Minecraft? Und worauf freut ihr euch eigentlich bei Minecraft Earth am meisten? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das finde ich echt mal interessant. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.